E aí galera, beleza? Aqui é Johannes do canal PY Ajude-me e hoje vamos falar sobre três keywords muito importantes em Python, try, accept e finally, ok? Eu vou te explicar tudo sobre esse negócio e vou te dar dicas como usar e como não usar. Então, o que, que é isso? Uma coisa bem legal no Python é o Error Handling. Né? Você, quando acontecer uma merda no seu código, você tem com Python, com try, accept e finally, você tem um monte de recursos para pegar esses erros e para, basicamente, para lidar com os erros. Você pode terminar seu aplicativo, você pode ignorar, você pode fazer qualquer outra coisa. Vamos dar um exemplo bem simples antes de falar sobre todas essas coisas que tem aqui, tá? Então, a gente vai usar esse código. Olha aqui. A gente vai importar para um random choice, né? é basicamente para escolher uh, elementos aleatórios de uma lista, por exemplo. From time, vamos importar sleep. E agora a gente vai fazer um loop. Olha, a gente coloca um try, então tenta, né? try e tenta. Né? Pega aqui da lista de um número, qualquer. Depois a gente vai imprimir. A gente vai colocar um enter aqui, porque ele vai imprimir aqui. Print 10, por exemplo, dividido por 3, é, eu coloquei end para imprimir isso logo depois. Você já vai entender porque eu escrevi isso em duas linhas, ok? Depois a gente vai dormir, meio segundo. Agora, vai chegar o ponto mais cedo ou mais tarde que ele vai escolher zero aqui. E, obviamente, isso não vai funcionar, né? Uma coisa que a gente aprende lá no quinto ano, quarto ano, Divisão por zero não é possível na matemática, ok? Uh, então, ele vai aqui para o accept, ele vai fazer um print, um break. Só vamos dar uma olhada aqui, o que mais vai acontecer? So, olha o que aconteceu. Então, primeiro ele escolheu 5, ok? E cada vez ele está imprimindo, acabamos cada. Olha aqui, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Né? Dividido por 5. O finally quer dizer, olha, não importa o que aconteceu, eu sempre vou escutar esse código. Esse, por exemplo, é ótimo quando você, você abre, por exemplo, no try, você abre um arquivo. E nesse arquivo você está fazendo algumas coisas. Se tiver um erro, né? não vai ter problema. Mesmo assim, você vai executar esse bloco ainda. Então, essa parte, por exemplo, você pode fechar o arquivo, entendeu? Ou a conexão com seu servidor, qualquer outra, uma maravilha. Você não vai ver tanto em código, mas é super importante. Algumas vezes, a maioria das vezes você vai ignorar, vai continuar. Principalmente na automação, né? que eu faço muito, por exemplo. Selenium, se não encontra um elemento, aí você vai falar para ele, tenta que você encontra. Vai 30 segundos, você tenta. Aí você tem erro, aí vai de novo. Erro de novo, aí vai de novo. Então, perfeito. Então aqui, né? 5, 5, 2, 4, 4, 2, 2, 5 e assim por diante. E mesmo assim... Né? Por, por, por isso eu, eu imprimi separado, olha aqui, eu imprimi primeiro isso aqui, agora ele, depois ele tentou fazer isso, e esse não deu, então eu faço um exception, aí ele vai aqui, eu faço aqui accept exceptions as e, então eu tenho a exception aqui, né? e eu posso imprimir o que aconteceu aqui, certo? Fazendo isso sem exceptions, vamos lá. Deixa, eu vou copiar aqui no, no lado, acho que é mais fácil. Sem exception, a gente vai tirar tudo isso aqui. Bora. Ah, já, primeiro já. Mas deixa eu fazer mais um para rodar pelo menos uma vez. Ah, tá rodando, tá rodando, tá rodando. Boom, vermelho. E agora o código bugou ele para simplesmente. Aí como exceptions, aí aqui a gente pode ainda continuar, né? A gente vai, só para você entender, vamos colocar aqui, vamos lá. Print. Bora, sem problemas, sem problemas. Né? Já foi, de novo o primeiro, vamos fazer mais uma aqui, né? Então, bora sem problemas. Agora a gente tira essa parte, né? Não tem mais nada. Bugou. Acabou o negócio, ele parou completamente. Ok? Aqui não tem problema aqui em cima. A gente vai continuar sem problemas. Então, 
é maravilhoso para automação você precisa disso porque automação você você é uma luta contra exceptions você quer clicar num botão não tem um botão você procura outro botão também não tem toda vez exception brrr, entendeu então é maravilhoso para falar não tem problema bora vamos continuar relaxa relaxa Python relaxa então agora vamos estar vamos dar uma olhada nesse monstro aqui do lado então, aqui a gente tem uma lista que, com todos os exceptions que estão incluso no Standard Library. Por que é importante saber isso? Que eu fiz agora, na verdade, não foi o ótimo, ok? A maioria das vezes você vai ver, eu faço no código assim, mas agora se você quiser fazer isso bem direitinho, você vai pensar, ok, o que poderia acontecer no pior dos casos? No pior dos casos é divisão por zero, ok? Então você olha aqui, né? Esse é importante aqui, nesse class exceptions, ok? Aqui tem as subclasses aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como esses, esses outros exceptions, é muito importante saber isso, ok? So, então você vai olhar, bom, um, e você vai encontrar num lugar aqui um zero division, cadê ele? Aí, ajuda. Nossa, já, 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 quarto. Ok. Então, em vez de fazer isso, seria melhor você fazer isso. Né? Depois você também não precisa imprimir, porque você já vai saber que é um zero division error. Melhor ainda, a gente vai fazer assim. Você sabe, ok, pode acontecer um zero division error. Ok, você pode combinar exceptions, sem problemas. Você pode, de cada exceptions, você pode... Uh, lidar de maneira diferente. Olha aqui, a gente fala aqui, a gente pode aqui, print divisão por zero. E aqui a gente pode fazer assim, certo? E aqui a gente sabe, ok, eu quero ter esse erro, ele vai imprimir isso, ele vai sair. Né? Mas ainda tem o finally. Agora, qualquer, quando tiver qualquer outro erro, ok, aí vai, 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 a gente pode fazer aqui uma coisa, outro erro, ok? Assim. Não tá rodando bem, hein? Então, olha aqui. Divisão por zero. Então ele saiu aqui, porque a gente tem zero division error. Quando o módulo é bem escrito, e geralmente dá, então, em cada método ou função, dá escrito qual erro pode possivelmente acontecer nessa função, nesse método. O, o jeito ótimo é se você trata cada um desses aí. É, claro, também sempre tem uma, sabe, eu faço um script para mim, ou um amigo, ou cliente, sei lá, alguma coisa. Ai... Aí fica um pouquinho difícil de fazer isso, sei lá, seis, sete, oito exceptions, porque na qualquer, qualquer coisa eu vou falar, ok, vai, ah, vai continuar, vai, vai tentar de novo, entendeu? Então, esse aqui é ótimo, esse é basicamente o meu padrão aqui. Eu quero accept exceptions, mas eu quero pelo menos saber o que aconteceu. Então, eu coloco aqui em print E, né? Eu posso também ignorar isso, você não pode fazer também assim, e tira isso, só você não vai saber o que está acontecendo. Ok? Isso não é a melhor coisa do mundo. que você deveria evitar, que muitos iniciantes fazem, e também fiz, coloca um except. So. Ele já está reclamando. Está falando aqui, é bem, uh, é, é bem amplo. Porque o que acontece agora? Quando você fala except exceptions, você só está incluindo esses erros aqui, como except exception. Então, divisão por zero, módulo não encontrado, key error, as coisinhas que tem, né? Ah, padrão. Mas, você também, quando você faz o except, você também está incluindo isso aqui. System exit. Keyboard interrupt. Esse, esses são os piores, de incluir esses dois aí. Olha aqui, a gente vai rodar agora esse código. E você sabe o padrão. Ops. Deixa eu ver aqui. Um, except. Vamos fazer aqui. Continue. A gente vai agora continuar. Ok? So, e você sabe, o padrão de interromper um código que está rodando no command line, alguma coisa, é controle C. Só so, isso não vai mais. Eu não para mais. Agora eu preciso fechar o negócio aqui. Preciso recomeçar o negócio. Ele vai... 
está tá continuando, está tá continuando, continuando, continuando para sempre agora. Por isso, e tem pouquíssimos casos que você realmente vai colocar um except. Eu coloquei recentemente no módulo que eu queria terminar uma coisa depois do, do, do usuário apertar CTRL C. E lá eu queria, por um curto momento, eu queria ignorar qualquer except. Sabe esses caras que apertam 10 vezes CTRL C? Aí eu queria então isso. Aqui seria uma coisa realmente você pode colocar um try except puro, mas assim você não deveria fazer, porque eu não consigo mais terminar esse negócio aqui, eu preciso fechar. Outra coisa você tem que tomar cuidado, um, quando você só usa um try except que a gente usou, esse pode ser que o sysexit aqui, por exemplo, esse vai funcionar aqui em, dentro de Python, mas em versões de Python, quando você coloca no console, pode ser que simplesmente eles não tá saindo do aplicativo, porque os, o, o, o sysexit vai pelo systemexit também uma exception. No Python é programado que para vai sair, mas ele pode também causar problemas. Então e se você não, nunca deveria, ou quase nunca deveria fazer, né? Se você tiver com preguiça, faz assim, S, E, imprime o exception, para você saber o que está acontecendo, e pronto, ok? So, mas tem, tem mais coisas. Algumas coisas bem, bem úteis. Vamos supor agora, você tem de novo nosso código, certo? E você tem aqui nossa exception, tá bom? E você agora quer, ok, eu quero rodar, 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 ok, aqui, mas quando eu aperto CTRL e C, aí eu quero sair do loop sem ter esse erro, sem meu aplicativo bugar, ok? Então você coloca assim, aí você combina assim, except, e você coloca aqui, keyboard interrupt, agora você pode deletar porque você sabe qual tipo de erro é, então é completamente desnecessário. E a gente coloca aqui um break. Então agora ele vai, então ele vai ignorar qualquer erro, ok? Divisão por zero, vai continuando, continuando, continuando. E quando a gente coloca aqui, uh, controle C, a gente vai sair bem suave aqui desse negócio. Olha aqui, tá rodando, 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 logo vamos ter a divisão por zero. Aqui, já tinha aqui, divisão por zero, aqui em cima também já. Controle C. De boa, tô aqui dentro ainda. Acabou meu loop, eu posso aqui continuar. Eu faço isso muito, eu, eu, fa eu fiz recentemente vários uh, uh, módulos, inclusive hoje mais dois novos módulos, como monitoramento do sistema. Sabe, eu quero saber quando eu instalo um aplicativo, por exemplo, que negócio está instalando, que está fazendo no meu sistema. Aí eu posso, por exemplo, programar desse jeito, aí quando eu, eu faço um loop, quando eu quero parar a observação, contro coloca controle C. Aí ele sai suave, bem suave, ele me dá meus dados, data frame, alguma coisa, e pronto, sem dar erro. Entendeu? Ótimo esse negócio. Você também pode criar seus próprios exceptions, sem problemas. Então, você simplesmente você pega dessa lista aqui, né, dessas exceptions, você pega que você acha que combina melhor, que seja mais perto do, do seu exceptions, e você pode definir um tratamento especial. Toma cuidado aqui, warning, por exemplo, esses são um desses, como, desses tratamentos especiais, porque warning não quebra o código, né? Ele só está falando, olha aqui, toma cuidado, né? Mas ele não quebra, ele vai continuar rodando, então tem um tratamento especial. Esses tipos de tratamentos especiais, ou mensagens especiais, você também pode implementar, bem simples. Você faz, por exemplo, class my exception, pode chamar como você quiser. Aí você vai herdar, né, de um desses exceptions que você gostaria. Só so, eu agora mudei o código, agora ele vai escolher só números entre 5 e 1. Então, teoricamente, o código vai rodar para sempre, para o resto da minha vida, da sua vida, ou até a luz acabar aqui, porque provavelmente mais cedo. <risos> E uh, vai rodando, vai rodando, vai rodando. Um, quando agora ele chega no 1, um, ou seja, ele tá na escola 1, um, a gente vai agora raise exceptions. Aqui, assim, a gente vai, tipo, chamar, also, como a gente poderia falar isso? Assim, a gente vai solicitar agora, olha, Python, mas agora tem erro, ok? Não sei se me expressei claramente com meu português alemanizado, mas... <risos> Não, acho que você entendeu. Então, 
E a gente coloca aqui em raise exception e a gente pode também pegar né, nossas próprias exceptions aqui. A gente vai colocar except my exception, que a gente acabou de fazer em raise. As my eu, sei lá, você pode colocar qualquer nome aqui e agora vai imprimir. E vai aparecer essa mensagem aqui. Olha aqui. Olha lá, diretamente o primeiro. O primeiro já, vamos fazer mais um. Agora está rodando, rodando, rodando. E um dia, bum. Agora foi um, fala não quero, de, de, não quero dividir por um e ele sai, entendeu? Então, esse aqui é um negócio bem útil, muito, muito útil, realmente. Okay? Já vamos colocar esse numa função, do que a gente acabou de fazer. Você pode fazer isso com qualquer exception, só vamos usar isso como exemplo aqui. So, agora, você sabe, no meu canal que é muita automação. E no, no, muita automação quer dizer que você tem que lidar muito com exceptions, como eu já falei. Aí você está procurando um botão com selênio, não está lá, exception. Você está, sei lá, imagem, você quer clicar no, na coordenada mil e mil, mas a imagem só tem 500 vezes 500. Exception. Aí você tem que pegar tudo isso aí e tem que fazer. Problema é, só so, mais agora, imagina, você está escrevendo um código e você quer ter uma opção de ligar e desligar o exceptions para fazer, fazer melhor debugging. Sabe, o cliente também não, não deveria ver isso toda hora. Ah, erro, não encontrado elemento, não fazendo isso. Ah, você quer fazer, tipo, né, pum, sai, né, não, não quero mostrar nada para o cliente, não que ele acha que estou fazendo aqui um trabalho ruim. Mas quando eu trabalho no aplicativo, aí preciso ver, preciso saber, né? É, eu também quero que o código pare, para eu poder analisar. Olha aqui, bom truque. Vamos colocar uma função. A gente, vamos supor, tudo dentro de uma função. Clique, sei lá, no botão. Vamos chamar isso simplesmente. Só para você ter uma ideia. So. Quebrar no exception. Ok, vamos fazer true. E a gente vai fazer só o seguinte, olha aqui. Você deixa todo, tudo igual, tudo igual. Mas você pode fazer assim. Olha aqui, esse print pode deletar ou pode deixar como você quiser. Aí vamos fazer assim. If da, 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 quebrar no exception, você faz aqui simplesmente um raise. Esse aqui, só isso. E agora você pode ativar e deativar os exceptions. Ok? E... Muito, muito, muito bom. Espera aí, deixa eu colocar o break. A gente vai colocar agora... Nem precisamos fazer mais o break. A gente... Porque... Um, essa é a nossa ideia. A gente vai continuar, se tiver uma exception. Mas se a gente coloca quebrar, ele vai quebrar. Então a gente não precisa criar um break. Aqui vai parar o código. Né? A execução completa do código. Então, olha aqui. Né? Boom. Olha, bonitinho aqui. Tem esse erro aqui. No, no my exception. Né? Tá rodando. Boom. So agora você quer desligar. Isso agora, sei lá, tá no cliente. Rodando para cliente. Ele tá, né? não, você não quer que o código pare lá no meio. Mas ele é false. Certo? E assim vai. Tá, agora tá rodando. Né? Não quero dividir por uma. Isso também parece, obviamente, bem mais agradável para cliente de ver assim do que uma tela vermelha. O código para completamente, tem que reiniciar, né? E assim funciona. Né? Eu acho que já falei isso claro, bem claramente no começo, mas eu repeti. O finally é opcional, né? Você não precisa colocar isso, é opcional. Try accept que você mais veja e é obrigatório. Você coloca um try, você também tem que colocar um accept, né? Bom, espero que tenha ajudado um pouquinho. Um... Use com cuidado, pense, pensa bem, não coloca try except em tudo, também não coloca try except exception em tudo, analise onde pode, poderiam ter os erros, como você poderia possivelmente já pegar os erros antes, sem esse negócio de exception, ok? E, yeah, e boa sorte, né? espero que tenha ajudado, e se você gostou do vídeo, se inscreva-se no canal, dê um like, tá bom? Tchau, tchau!